十二月十一号，美国总统拜登接受节目访问时，被问到了如果台湾遭到了中国攻击，会不会防卫台湾？以往美国的当权政府官员被问到这个问题时，总是含糊带过，哎，不不不不，突然含了卤蛋，或者是不回应，不然就是讲了，哎，又好像没讲。现任美国总统拜登正在受访时啊，竟然直接直球对决，连输了两个 ，yes， 永远是 yes and yes， oh my god。Hello, ladies and gentlemen， 我是墨镜哥，恭喜老爷，恭喜夫人。你各位台湾人呢，现在迎来历史性的一刻了。不知道各位有没有注意到，台湾竟然在短短的几年内呢，悄悄地站在了世界舞台的正中央。因为我们被左边的恶邻居，呃，我我说是中共啊，被中共 K 的打压的情况下，别说站在这个舞台中间了，站在后台说明当然还都不一定有机会啊。那今天的内容呢，绝对不是我在自嗨或者是我自己在脑补、哦，而是确实正在发生的攸关你我台湾人未来的一个真实大事。不知道各位有没有发现哦，我们台湾两个字呢，出现在这些各国媒体当中的次数呢，真是多到炸。那感谢习爷爷啊，这么努力，这么帮忙台湾啊，勇敢的替台湾给发声，然后让台湾出现在世界上的次数呢，不减反增。越是打压我们台湾，台湾呢出现次数越多。企业应该是气得快脑中风。那总之，在一次又一次的助攻之下呢，台湾现在真的是越来越大咖了啊！美国就算了啦，美国跟中国对着干，那拿台湾牌呢，总是一张非常好打的牌。那日本、澳洲就算了，这两国呢，跟美国和印度啊结成了这四方联盟，本来啊就比较容易，哎，这个可能跟台湾有关的新闻出现。不过印度好像稍微比较少一点点。好、哦，但是还没完，连跟中共最麻姐、俄国和欧洲各国啊都有。前些阵子，普丁啊才直接公开的讲到了我们台湾，虽然说他是表达这个中共公台，哎，他有什么看法这样子？不管，反正呢，台湾现在出现在各国媒体次数呢，真的是越来越多，一年比一年还要高。台湾现在已经站在了世界舞台的正中央，那另外一方面呢，也可以说是台湾进入了全球风暴的台风眼。呃，为什么会站在正中间呢？嗯、不用说，都是因为世界两大最大强权。都在搞台湾，中国要搞台湾，不用讲。那美国呢？为什么搞台湾？一跟自己的利益有关，二就是为了搞垮你中共。总之呢，我们现在已经被迫推上了这个风口浪尖上了。现在对台湾来说啊，可以说是最历史性光荣的一刻，也可以说是站在世界上最危险的十字路口的一刻。目前没有三件大事要跟各位说，呃，但我猜一集只能讲一个。哈哈前两个呢已经是旧闻了，虽然说也算新了，但是墨镜哥上片时呢，大概已经卖了一个礼拜，甚至两个礼拜了啊。这个应该都讨论到拔掉了啊。前两件事情，一是美国挺台会捍卫台湾事件，二呢是联合国事件，第三件大事呢，卖个关子。我们大概第三节的时候再讲啊。前几天十月二十一号，美国总统拜登接受节目访问时，被问到了如果台湾遭到了中国攻击，会不会防卫台湾？以往美国的当权政府官员被问到这个问题时，总是含糊带过，哎，不不不不，突然含了卤蛋，或者是不回应，不然就是讲了，哎，又好像没讲。因为他们知道这个问题它的严重性，既想保持与中国的关系，又想要利益最大化，那保持战略的模糊啊，对美国来说是最有利益的。这可以让他们弹性调整战略啊，以追求最大利益。现任美国总统拜登正在受访时啊，竟然直接直球对决，连输了两个 ，yes， 永远是 yes and yes， oh my god， 如果不是有影片为证，我会说这个消息八成是他妈哪个二零二一年的新都市传说。<笑>可是哪个人打出疫苗打到脑子坏了讲出来的干话？那也有可能会说我是断章取义，只讲拜登连讲两个 yes 的地方，搞不好他是说啊 yes， 我们要继续保持一贯的立场，不要怀疑。哦那这样的意思就不一样了，对不对？好，那我们把他接下来说什么东西，把它重现出来。We are militarily, China, Russia, and the rest of the world knows we have the most powerful military in history of the world. Don't worry about whether we're going to they're going to be more powerful. What you do have to worry about is whether or not they're going to engage in activities that will put them in a position where they may make a serious mistake. Okay, 你们听到了吗？他说到了，他们拥有全球史上最强大军队。然后更讲到了一句暗示，因为浓到我隔着屏幕都可以闻得到的关键字。你要担心的是，他们是否会犯下严重错误？他们试图让中国理解，他们不会退让。退让？退让什么东西？是在什么地方退让？哦。
这个暗示味道啊，真的是比你刚刚这种味道还要浓啊。那后来先生的主播仿佛怀疑自己刚进入幻觉，以为自己听错一样，再一次的确认，并且更直白的问了：“你是说，一旦中国公台，美国会来协防？”再一次，他得到了 yes， 他没有承诺。还记得以前莫迪克拍过一部影片呢、啊，那里面讲到了，如果台湾被打，那美国到底会不会坐视不管？面对这个问题呀、啊，很多人关心，很多人争执，认为美国不来帮台湾的人认为啊，美国为什么会愿意替台湾人送命啊？看看越战啊，民间反对的声浪有多大啊？台湾只是颗棋子啊，被中国吞下大不了都刚刚棋子丢了啊，你别傻啦！哎，但国际战略以及盘根错节的利益关系啊，往往比想象中的更加复杂，所以产生了支持者的论点，同时呢，也是墨镜哥在那几面当中的观点。丢掉台湾，极可能意味着一连串的骨牌效应将会发生。台湾战略位置啊，极其重要，最多重要的今天就不多赘述了。这一拍的影片呢，讲到了许多。再将台湾现在掌握着全球经济，甚至是军事最核心的发动机，也就是那一颗芯片，最强大、最先进芯片都在台湾。先进制程当中，台湾掌握了全球六十三趴的份额，各种科技产品、军事武器都需要芯片，尤其是越尖端越需要芯片啊，像什么飞弹，嘣啊，还有什么车子，嗯，嘣啊，这什么到到到底什么撞身子？<笑>总之那一句话说得好，古有得三十公分者得幸福，今有得晶片者得天下。看看美国害怕中国拿到先进晶片，害怕到使出各种手段防堵的情况，就知道这小小的玩意儿有大大的影响力。失去台湾呢，代表美国在西太平洋的势力呢，恐怕得崩盘。甚至直接导致美国在全球的霸主地位哭着让给中国。单单台湾对美国你重不重要？嗯，可能不是那么重要，谁管你去死啊？但霸主地位对美国重不重要？哦。那就好重要喽。那台湾牵动着美国的霸主地位，那你觉得台湾现在重不重要呢？不过前些阵子才发生美军狼狈撤出阿富汗的事件，嗯啊，看讲到阿富汗，我就说来都是泪。香蕉吃到我已经懒得搞那集，懒得发布它了。六七月夏天卡到现在，快冬天啊，惨到笑。有人可能想说，美国可能像弃守阿富汗一样弃守台湾呢、啊？你台湾，别自嗨自捧啊，这回重要了啊。但美国当初会去阿富汗，最根本的原因是因为反恐，与台湾直接影响美国的霸权关系有着本质上的不同。所以今日阿富汗，明日台湾，根本就是不成立的。除非美国真的是被中国打到尿失禁投降了啦，除非他们真的甘愿放弃霸主地位给中国了啊，否则我是不认为美国会为了自己的核心利益去放弃台湾啦。那台湾战略位置呢，是美国的核心利益。那台湾除了今天之外，有很多地方对美国来说同样是核心利益的。所以，尽管协防台湾会让美国人因为台湾而抛头颅洒热血，但美国还是会为了自身最核心的利益来无奈的协防台湾，甚至是台湾的周边国家可能也会被迫拆开。例如日本、澳洲，极端一点呢，甚至是菲律宾、越南，因为一环扣一环，失去台湾对他们也都产生影响。对中国本来就有纷争的国家，更不用说可能趁时机大好大干特干，像印度、俄罗斯，甚至是不丹、印尼、马来西亚、汶莱，这中共出兵台湾，我。墨镜哥直接拿墨镜做赌注，虽然说我现在戴的是眼镜。<笑>一旦中共出兵，台湾将会演变成为第三次世界大战，或者是新版八国联军。不么说了，我就没墨镜了，要改成眼镜哥 OK。那也因为美国丢的台湾啊，那个失去台湾的连锁效应，美国伤不起啊。所以呢，美国尽管过去都保持战略模糊，但其实他们都更暧昧的案子啊，他们不会让台湾被轻松打下来。那直到现在，美中两国关系越来越紧绷，习近平野心越来越大，美国总统拜登才终于松口，直接进入了战略清晰模式，说出了关键的 yes。当然啦，这可能也跟他国内的这个政局压力很大有关系啊，或者是跟他这个老人老糊涂有关。不过它是另外一个方面的模糊，我们正在讲啊。那说到这边，我想呼吁一下挺台的一些频道啊。其实墨镜哥呢也是认为中高动啊，真的是机会没那么大啦。但是我认为这种说法呢，不要一直讲下去会比较好啦。正所谓生有患，死有安乐。我们有印象的频道，或是其他公众人物啊，或许应该让我们台湾多保持一点警戒心会比较好。当大家都被我们的说法说服了，甚至是洗脑了，自然就更松懈了，更不愿意的去武装自己，甚至是从军报效国家。一真收到那个教导通知啊，哦，就干的要死。但看看习近平顶着全世界的骂名吞下了香港，还有洗脑新疆，以及压迫西藏跟内蒙古，真的是不要怀疑习近平爷爷他有多疯啊，疯起来没有一间精神病院治得了他哦。那香港啊，真的是自己签的条约啊，自己撕毁啊，这家伙真是够萌啊。
。那只要中国动物的可能性存在哦，台湾人就应该要生于忧患，捍卫自己的自由跟国土，更别说未来中共自认更强大了，自认全面压过美国了，那么打下台湾大家越来越小了。那真的谁都无法保证，西小狼会不会开笑，想要当一个中共版秦始皇来个统一天下。所以我们来讲一下拜登协防台湾的后续。虽然说后来白宫针对拜登的说法，说出了看似澄清的说法，说他们对他们的政策没有改变啦。但是美国的说法呢，向来解释权都在他们自己啊、哦。而且同一句话的解释呢，是可以随时更改变的。就如同一中论策，过去可以解释成只有一个中国 ，yes， 但现在可以解释成没错，只有一个中国，还有台湾。哎呀，你改我！而且不要忘记啊、哦，过去美国一直保持战略模糊。这让他们对于对台政策以及一中政策有了更加宽广的解释空间。那我原本还在怀疑是否，呃，是不是拜登这个老糊涂讲错话了？但接下来的发展更让我确定了，拜登啊，他真的是糊涂了。只是这次糊涂呢，不是搞不清状况的糊涂，而是忘记说法要狡猾一点的糊涂，那就是连脑袋清醒的美国国务卿布林肯，竟然在拜登说出威力犹如核弹的 yes 后，补上了一颗威力比拜登更大的核弹，那就是在十月二十六号时，布林肯公开挺台加入。联合国，甚至鼓励所有的联合国会员一起支持台湾加入。关于联合国这枚大核弹威力有多大，布林肯这枚核弹跟拜登核弹又有什么关联？那我们就下集再见了。趁着这个馆长卖的是他妈靠背，这部片值得一万个赞。那么订阅莫迪亚频道，随便怎么加会那是一定要的。加会干嘛？不知道了。那么就明天见了 ，See you tomorrow， 拜拜。